Hello friends, welcome to another lecture of Study Mechanical with Passion. In this lecture, we will discuss vibration topic le, methods of vibration analysis. In this question, we will discuss the question of 5 mark question. We will energy method, we will discuss the railways method, we will discuss the methods of vibration analysis. Explain the question. So, one vibration we will analyze the methods of vibration. There are mainly three methods. The first one is energy method, second one is Rayleigh's method, and third one is equilibrium method. Very simple idea. In energy method, first one energy method. In energy method, the total energy associated with a vibrating body is equal to constant. When a vibrating body the total energy is equal to constant, then we can say that kinetic energy total energy nu parayunnathu kinetic energy plus potential energy is equal to constant aanu appo or vibrating body nammal consider cheyumbo shraddhikka vibrating body il or mass undavum spring undavum ipo nammal simple aayittla or system aanu consider cheyunnathu or mass spring system aanu consider cheyunnathu engil adinathalla kinetic energy plus potential energy is equal to constant then ini nammal angotte vibration il ellam consider cheyunnathu displacement nu parayunnathu x aanu Velocity is dx by dt. That is the displacement in the time derivative of velocity. That is dx by dt. Which is represented as x dot. Okay. And d square x by dt square is acceleration. Which is represented as x double dot. In the vibration analysis, x x dot x double dot and the letter is displacement velocity acceleration and the number represent it okay then kinetic energy in the name half mv square and that is half m x dot square plus half kx square is equal to constant in your equation and time which it d by dt time which it is derivative that is d by dt of this equal to d by dt of this in the letter is equal to i need to say half constant and m constant and x dot in the other derivative 2x dot into x dot in the derivative 2x double dot plus 1 by 2 into k constant and x square in the derivative 2x into dx by dt that is x dot equal to 0 this is half and the other one is common and cancel a m then here is 2 here is 2 cancel a m here is 2 and 2 cancel a m okay then, this is the term of x dot and the term of x dot and the x dot and the other equation mx double dot plus kx is equal to 0 and the equation is equal to 0. Next, this is vibrating motion. We consider a simple harmonic motion. The equation is x is equal to a sin omega t. Then x dot is equal to a omega cos omega t. x double dot is equal to minus a omega square sin omega t. That is the derivative of the equation. இது எல்லாம் நம்மல் இக்குவேச்சின் அது சப்ஸ்டுடையின் X double dot நின் இது சப்ஸ்டுடையாம் X நின் இது சப்ஸ்டுடு செய்து கழியின்னால் நமக்கு இக்குவேச்சின் இங்க நகுட்டும் ரண்டி நாதும் sin omega t common அண்டு cancelையாம் okay then அதைய பொலதுன்ன A நின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்ன
അപ്പൊ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആവുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ടോട്ടൽ എനർജി സീകൾ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം എന്ന് പറയാം വിച്ച് സീകൾ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇനി ഏതൊരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് കെ ഉള്ള സ്പ്രിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിൽ ബി ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ അതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡോട്ട് മാക്സിമം ആവുമ്പോഴാണ് ദെൻ എക്സ് ഡോട്ടിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എക്സ് ഡോട്ട് സീകൾ ടു എ ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി അപ്പോൾ എക്സ് ഡോട്ടിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഒമേഗ ടി വൺ ആവുമ്പോഴാണ് കോസ് ഒമേഗ ടി വൺ ആവുമ്പോൾ എക്സ് ഡോട്ടിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഒമേഗ അപ്പോൾ എക്സ് ഡോട്ടിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ആണ് അതേപോലെ ഈ ഒരു ടേമിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആവുമ്പോഴാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഒമേഗ ടി വൺ ആവുമ്പോഴാണ് സൈൻ ഒമേഗ ടി വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് കിട്ടും എ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദെൻ എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു കെ എന്ന് കിട്ടും ഒമേഗ സീക്വൽ ടു റൂട്ട് കെ ബൈ എം യൂണിറ്റ് വിൽ ബി റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ ഇൻ ഹേർസ് വൺ ബൈ ടു ബൈ ഇൻ റൂട്ട് കെ ബൈ എം അപ്പൊ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ദ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി സെയ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇക്വിലിബ്രിയം മെത്തേഡ് തേർഡ് വൺ ഇക്വിലിബ്രിയം മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺസ് മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വൈബ്രേറ്റി സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സസും കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദോ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്പ്രിങ്ങും മാസും മാത്രമല്ലെങ്കിൽ മാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യ ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് മാസിന്റെ ആക്സലറേഷൻ എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് സ്പ്രിങ് കൊണ്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ എക്സ് ആണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് ഒരു സ്പ്രിങ് മാസ് ഉള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇനി ഇവിടെ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി ആ ഒരു ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഡാമ്പറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാമ്പർ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എക്സ് ഡോട്ടും കൂടെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് സി എക്സ് ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ എക്സ് സീക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡാമ്പർ ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ദൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഡാമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാംഡ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് ദൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഫ്രീ ഡാംഡ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഇത് ഇത് ഫ്രീ അൺഡാംഡ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് കൂടെ വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ്ഡ് ഡാംഡ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് വൈബ്രേഷൻ അനാലിസിസ് മെത്തേഡ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാം